హాయ్ అండి సో ఇప్పుడు మనం ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ వన్లో లేత్ అనే టాపిక్ గురించి బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం ఈ యొక్క లేత్ టాపిక్ గురించి ఇప్పుడు నేను బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దయసిస్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వలేదో దయసిస్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్తే సో ఇది వచ్చి మనకు లేత్ మిషన్ ఇంట్రొడక్షన్ సో లేత్ మిషన్ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ ఇంట్రొడక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ద లేత్ మిషన్ ఈజ్ యాన్సిడెంట్ టూల్ అట్ ద ఎర్లీ స్టేజ్ దిస్ మిషన్ వాస్ డెవలప్డ్ అరౌండ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ బిసి అట్ దట్ టైమ్ దెర్ వాస్ నాట్ డెవలప్డ్ సో మెనీ పార్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ హెడ్ స్టాక్ అండ్ టెల్ స్టాక్ సో ఇక లేత్ మిషన్ అనేది ఒక యాన్సియాన్ టూల్ ఇది ఓకే సో ఇది మనకు బిఫోర్ క్రైస్ట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సో అప్పుడు ఇది స్టార్ట్ చేయబడింది డెవలప్ చేయబడింది ఓకే సో ఆ టైంలో మనకు ఈ యొక్క హెడ్ స్టోక్ కానీ టైల్ స్టోక్ కానీ డెవలప్ కాలేదు అనమాట సో కాబట్టి అలాంటి టైంలో ఇండస్ట్రియల్ రివల్యూషన్కి మెటల్ వర్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసేవారంటే హెవియర్ మిషన్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా థిక్కర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అదేవిధంగా కొన్ని మోర్ రిజిడ్ పార్ట్స్ అనేది యూజ్ చేసి సో ఈ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ మెటల్ వర్కింగ్కి ఈ యొక్క లేత్ అనేది యూజ్ చేస్తూ వచ్చారనమాట ఆ టైంలో మనకు హెడ్ స్టాక్ టేర్ స్టాక్ కానీ ఇంకా మిగతా కాంపొనెంట్స్ మోటార్ ద్వారా ఏం కూడా చేయబోలేదు ఇప్పుడు మనకు లేటెస్ట్గా మనకు ఆటోమేటిక్ అదేవిధంగా మాన్యువల్ పరంగా మిషన్స్ అనేది రావడం జరిగింది సో దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ మనకు బిట్వీన్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ సెంచురీస్ ద ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ లైన్ షాప్టింగ్ యాజ్ ఏ పవర్ సోర్స్ సో నైన్టీన్ ట్వంటీ సెంచురీస్ మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనేది రావడం జరిగింది అనమాట సో ఎలక్ట్రిక్ మోటర్స్ అనేది పవర్ సోర్స్ అనేది ఇది సో కాబట్టి ఇది నెక్స్ట్ సెంచురీస్లో ఇది యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట దాని తర్వాత అనుకున్న నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో సర్వో మెకానిజం అనేది అప్లై చేయబడుతూ వచ్చింది అంటే లేత్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అనమాట అంతే కదా అదర్ మిషన్ టూల్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది లైక్ ఏ న్యూమెరిక్ అనమాట ఐ మీన్ డిజైన్ న్యూమెరికల్ కంట్రోల్ మిషన్స్ ఆ టైప్లో ఇది యూజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ నవే డేస్ చూసుకుంటే మాన్యువల్ కంట్రోల్ మిషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ లైక్ ఏ సిఎన్స్ మిషన్స్ మాన్యువల్ కంట్రోల్ మిషన్స్ అనేటివి ఎలా మారుతూ వచ్చాయంటే ఎగ్జిస్ట్ ఐ మీన్ సిఎన్స్ మిషన్స్గా చేపడుతూ వచ్చాయి అనమాట ఇప్పుడు సిఎన్స్ మిషన్స్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇండస్ట్రీలో కానీ లేదా వర్క్షాప్స్లో కానీ సో ఇలా మనకు ఈ యొక్క లేత్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇది మనకు లేత్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చి లేత్ మిషన్ డెఫినేషన్ ఇది ఏ లేత్ మిషన్ ఇస్ ఏ మిషన్ టోల్ దట్ ఈస్ యూజ్ టు రిమూవ్ మెటల్స్ ఫ్రమ్ ఏ వర్క్ పీస్ టు గివ్ ఏ డిజైర్ షేప్ అండ్ సైజ్ ఈ లేత్ మిషన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇది ఒక మిషన్ టూల్ ఇది ఈ మిషన్ టూల్ ద్వారా ఏం చేస్తామంటే సో రిమూవ్ మెటల్స్ మెటల్స్ రిమూవ్ చేస్తాం అంటే ఎక్కడంటే వర్క్ పీస్లో అనమాట అంటే ఒక డిజైర్ షేప్ ఒక సైజ్ అనేది తీసుకురాబడుతుంది అనమాట ఈ లేత్ మిషన్ టూల్ యూజ్ చేసుకొని ఒక డిజైర్ షేప్ అనేది అదేవిధంగా డిజైర్ సైజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని మనము డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటాం అదేవిధంగా లేత్ మిషన్స్ ఈ యూజెస్ ఏంటంటే లేత్ మిషన్స్ యూజ్ ఇన్ మెటల్ వర్కింగ్ వుడ్ టర్నింగ్ మెటల్స్ అదేవిధంగా మెటల్ స్పిన్నింగ్ థర్మల్ స్ప్రేయింగ్ గ్లాస్ వర్కింగ్ అండ్ పాట్స్ రీక్లైమినేషన్ సో ఇలా మనకు ఈ లేత్ యూజెస్ అనేది యూజ్ అవుతాయి అనమాట అంటే మెటల్ వర్కింగ్కి యూజ్ అవుతుంది వుడ్ టర్నింగ్కి యూజ్ అవుతుంది మెటల్ స్పిన్నింగ్కి యూజ్ అవుతుంది థర్మల్ స్ప్రేయింగ్కి గ్లాస్ వర్కింగ్కి సో వీటన్నిటికి కూడా ఇక లేత్ అనేది ఈ యొక్క లేత్ మిషన్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఆధార్ ఆపరేషన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ శాండింగ్ కటింగ్ నర్లింగ్ డ్రిల్లింగ్ సో ఈ యొక్క ఆధార్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఈ యొక్క లేత్ మిషన్స్లో మనం చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ప్రొడక్ట్స్ మేడ్ బై లేత్స్ ఈ యొక్క లేత్స్లో ఏం ప్రొడక్ట్స్ అనేది మేడ్ చేయబడుతుందంటే 
స్క్రూస్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ గన్ బ్యారల్స్ క్యూ స్టిక్స్ టేబుల్ గ్లెగ్స్ బౌల్స్ బేస్బాల్ బ్యాట్స్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎస్పెషలీ వుడ్ వైండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఎస్పెషల్గా వుడ్ వైండ్ మాత్రమే ఈ లేత్ మిషన్స్లో మేజ్ చేపడతాయి అదేవిధంగా క్రాంక్ షాప్స్ అండ్ మచ్ మోర్ ఇంకా మనకు కొన్ని పార్ట్స్ అనేది కూడా తయారు చేపడతాయి అనమాట ఈ యొక్క లేత్లో ఓకే సో నెక్స్ట్ సో ఇది మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లేత్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఏ లేత్ ఈజ్ టు బి రిమూవ్ ద ఎక్సెస్ మెటీరియల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిప్స్ ఫ్రమ్ ఏ రొటేటింగ్ వర్క్ పీస్ హెల్డ్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ కటింగ్ టూల్ ఫీడ్ ఎగ్ నెక్స్ట్ ద వర్క్ పీస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఈ ఒక వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లేత్ అనేది ఎక్సెస్ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తుంది ఎలా అంటే ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిప్స్ సిప్స్ ఫార్మేషన్లో సో మెటల్ అంత రిమూవ్ అవుతుంది సో అదేవిధంగా రొటేటింగ్ వర్క్ పీస్ అనేది ఎలా అవుతుందంటే టూ సెంటర్స్ అనేది ఉంటాయి ఇక్కడ ఆ టూ సెంటర్స్ మధ్యలో ఈ యొక్క వర్క్ పీస్ అనేది హెల్డ్ అయ్యి రొటేట్ అవుతుంది అనమాట అదేవిధంగా అలా రొటేట్ అవుతూ ఎలా చేస్తుందంటే ఆ యొక్క కటింగ్ టూల్ ఫీడింగ్ అనేది వర్క్ పీస్కి అగైనెస్ట్గా ఫీడ్ అవుతుంది ఓకే ద సెంటర్స్ బిట్వీన్ విచ్ ద వర్క్ పీస్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఆర్ హెడ్ స్టాక్ సెంటర్ లైవ్ సెంటర్ అండ్ టైల్ స్టాక్ సెంటర్ డెడ్ సెంటర్ దీంట్లో మనకు టూ సెంటర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఒక సెంటర్ ఏమో లైవ్ సెంటర్ అంట ఇంకో సెంటర్ ఏమో డెడ్ సెంటర్ అంట లైవ్ సెంటర్ ఎక్కడ అంటే హెడ్ స్టాక్ లో ఉంటుంది డెడ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే టైల్ స్టాక్ లో ఉంటుంది అనమాట అంటే హెడ్ స్టాక్ అనేది ఒక పార్ట్ టైల్ స్టాక్ అనేది ఒక పార్ట్ ఒక పార్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఈ యొక్క మిషన్ లో లేత్ మిషన్ లో హెడ్ స్టాక్ పార్ట్ అంట టైల్ స్టాక్ పార్ట్ అని చెప్పుకుంటాం ఈ యొక్క పార్ట్ లో మనకు సెంటర్స్ ఉంటాయి లైవ్ సెంటర్ ఉంటుంది డెడ్ సెంటర్ ఉంటుంది ఈ సెంటర్స్ మధ్యలో మనం వర్క్ పీస్ అనేది హోల్డింగ్ చేస్తాం అనమాట అలా హోల్డింగ్ చేసి రొటేట్ చేసి కటింగ్ టూల్ ని అగైనెస్ట్ గా పంపిస్తాము అగైనెస్ట్ గా పంపించినప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఆడ మెటల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ద టూల్ క్యాన్ బి ఫీడ్ ఫేర్లల్ టు ద వర్క్ పీస్ కటింగ్ టూల్ అనేది ఎలా అవుతుందంటే వర్క్ పీస్ యొక్క యాక్సెస్ కి ప్యారల్ గా ఏమవుతుంది ఫీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఓకే అదేవిధంగా లాంగ్ ట్యూడినల్ ఫీడ్ అంటాం దాన్ని నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పర్పెండిక్యులర్ ఫీడ్ కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ వర్క్ పీస్ కి క్రాస్ ఫీడింగ్ అంటాం దీన్ని పర్పెండిక్యులర్ ఫీడింగ్ అనొచ్చు లేదా క్రాస్ ఫీడింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనకు డయాగ్రామ్ అనేది ఇవ్వబడింది ఇక్కడ చూడండి ఇది మనకు డయాగ్రాము లేత్ ప్రిన్సిపల్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఇది సో ఇక్కడ మనకు ఏమి ఇచ్చాడు లైవ్ సెంటర్ ఇచ్చాడు డైట్ సెంటర్ ఇచ్చాడు ఇది జాబ్ లేదా వర్క్ అంటాం ఇది ఏమవుతుందంటే రొటేట్ అవుతుంది ఈ సెంటర్స్ మధ్యలో రొటేట్ అవుతూ ఉందన్నమాట ఇదేమో రఫ్ సర్ఫేస్ ఇది ఇది టర్నర్డ్ సర్ఫేస్ అంటే టర్నింగ్ చేయబడింది అనమాట మెటల్ అనేది రిమూవ్ చేయబడింది ఇది చిప్ ఇది కటింగ్ టూల్ ఇది వచ్చి లాంగ్ ట్యూడినల్ ఫీడింగ్ అంటాం ఇది క్రాస్ ఫీడింగ్ అంటాం ఓకే అంటే ఈ కటింగ్ టూల్ ఫీడింగ్ అనేది లాంగ్ ట్యూడినల్ ఫీడింగ్ జరుగుతుంది ఇలా క్రాస్ ఫీడింగ్ జరుగుతుంది అంటే ఈ యాక్సెస్ పరంగా తీసుకుంటే ఈ లాంగ్ ట్యూడినల్ ఫీడింగ్ అనేది ఫేర్లర్ గా వెళ్తుంది ఈ యొక్క క్రాస్ ఫీడింగ్ అనేది ఈ యాక్సెస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా వెళ్తుంది అనమాట ఓకే సో ఈ యొక్క లాంగ్ ట్యూడినల్ ఫీడింగ్ లో మనకు టర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఈ యొక్క క్రాస్ ఫీడింగ్ లో మనకు పేసింగ్ ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుందంటే ఈ వర్క్ అనేది రొడ్డెడ్ అవుతుంది ఈ వర్క్ కి అగైనెస్ట్ గా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే కటింగ్ టూల్ ఫీడింగ్ అనేది ఇస్తాం సో అలా కటింగ్ టూల్ ఫీడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క వర్క్ లో ఈ యొక్క మెటల్ అనేది రిమూవ్ అయ్యి చిప్ ఫార్మేషన్ గా బయట వచ్చేస్తాయి అనమాట కాబట్టి దీన్ని టర్నర్డ్ సర్ఫేస్ అంటే ఈ యొక్క రఫ్ సర్ఫేస్ నుంచి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ మెటల్ అనేది రిమూవ్ అయింది సో దీన్ని మనం టర్నర్డ్ సర్ఫేస్ అంటాం సో కాబట్టి ఇలా మనకు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లేత్ అని జరుగుతుంది ఓకే సో దయసెస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ కలదో దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీతో పాటు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇది షేర్ చేయగలరని ఆశిస్తూ సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్